Bien, nosotros uh, de regreso aquí en nuestra casita, agradeciendo la sintonía de toda nuestra gente que está conectada a través de Canal 10 de Telenor. Recuerda que si nos quieres ver en alta definición, solamente tienes que cambiar al canal 310. O sea, eso sí, tienes que tener tu cajita Big Box y ahí nos puedes ver en alta definición. También agradecer a nuestra gente que está conectada a través del 1014 de Óptimos Cables, eso es en Estados Unidos, a través de Canal América. Un solo toque de queda a esta hora en la ciudad que nunca duerme, New York, nuestra segunda casa. Así que gracias a todos por la sintonía y al Globo Terráqueo que está conectado a través de nuestro portal, ahora eh, totalmente remodelado, más actualizado, más amigable, telenor.com. Ya es telenor.com, ya el dono va. Es solamente www.telenor.com.de. Y hablando de informaciones, señores, andan en las redes estas imágenes de una lancha. No sé si era una película o es en vida real. Un operativo donde detuvieron a unos dominicanos con 601 kilos de cocaína. Señores, miren esto. Esto está de película. ¿Eh? Esto está de película. La policía de Puerto Rico mandó a detener a estos dominicanos que iban en esa lancha que ustedes están viendo ahí. Se fajaron a discutir. Va, pam, pam, pam. Y le entran a tiro. Sí. No se reportaron ninguna baja. Pero eh, esto anda circulando por las redes. No tengo el dato confirmado. Pero si es de ser así, está peor que el tema de la, de la ARS. Humano. Es mejor, es, mejor, es mejor estar asegurado con áreas humanos y no andar en, en, en cosas así. ¿eh? Sí. Un poco delicado, así que ya ustedes saben cómo está la situación. Entremos aquí, señor director, porque ¿verdad? esas imágenes son un poquito fuertes y aquí no somos un programa violento. ¿eh? Cero, cero violencia en este espacio, el toque de queda. ¿eh? Serio violencia. Esos son unos, unos, unos cuantos fariseos que viven con unas violencias y unas cosas. Miren, el problema de la, de, de la ARS no, específicamente de la ARS humano. La aseguradora de riesgo de salud humano. Esta es la primera que los médicos se van a una paralización donde no están aceptando estas ARS. Y como siempre, ¿quiénes sufren? Los hijos de Machepa. Los hijos de Machepa. Bueno, también los riquitos, pero los riquitos pueden pagar su, su, su consulta. Pero dime, un empleado, a propósito hoy día del trabajador, que se le enferme un muchacho, que se enferme él mismo y que vaya con su seguro y le digan que no lo aceptan. Una consulta ahora cuesta dos mil pesos. Y a que tú le saques dos mil pesos de entrada de consulta, va forzado este mes. Así que el pobre no tiene derecho a enfermarse en estos días si tiene un ARS humano o como se conocía popularmente, un seguro humano. Ahora bien, es que también abusan esta aseguradora, son explotadores. Yo estaba analizando y mira que voy a traer un especialista en la materia sobre seguros, pero yo estaba analizando que por ejemplo, dependiendo del plan, de la aseguradora que tú tengas, te dan una cantidad para comprar medicamento en la farmacia. Por ejemplo, 8 mil pesos. Pero oigan, oigan qué negocio. Tú tienes 8 mil pesos. En el caso mío, bueno, Rona ya está aquí y ya uno, ¿verdad? Más o menos amortigua. Pero yo duré muchísimos años. Eh, yo tengo otra aseguradora que no es humana. Una mejor, ¿eh? que no está en huelga, por suerte. Entonces, por ejemplo, los 8 mil pesos que me daban a mí, que yo nunca lo usaba, gracias a Dios, papá Dios me ha dado salud, me enfermo muy poco, gracias a papá Dios. Y yo pensé que eso se acumulaba. Tú no usabas los 8 mil pesos este año, tú ibas al otro año y tenías 16 mil pesos en medicamento. Pues no. Oigan que... que Qué vueltita, como dice un amigo mío. Oigan la vueltita. Esos 8 mil pesos, ¿quién se queda con ellos? ¿Quién? La aseguradora. La aseguradora. Se queda con los 8 mil. Entra aquí, señor director, porque ya está buena la publicidad, ¿verdad? 
aunque ahora mismo la gente lo que quiere es salirse de, de esa aseguradora. Pero yo creo que es un abuso. Miren, el sistema de salud, todavía que, aquí estamos en Pinino, hay muchas cosas que hay que mejorarla. Es como el tema de las habitaciones. Aquí un privado, en una clínica, en Santo Domingo, es un cuchitrí. Por ejemplo, aquí un privado, o un semiprivado, tú te vas a la capital y es un cuchitrí. ¿Tú ves? Entonces, eso hay que globalizarlo con el tema de las clínicas, los hospitales, etcétera, etcétera. Pero yo digo que son unos abusadores, porque este problema no es de ahora que está. Esto está desde el 2017, se viene discutiendo con la, las aseguradoras y los médicos. ¿Qué piden los médicos? Oigan los puntos. Vinculados a honorarios y tarifas, las glosas o retenciones de las facturas para auditorías la entrega de códigos a los médicos y la actualización del plan básico de salud, entre otros. Eso es lo básico que están pidiendo los médicos. Eso fue de 2017. Señores, las aseguradoras tienen dinero que no hayan que hacer con ello. El dinero mío, el dinero suyo, millones y millones de pesos que ellos lo invierten, ellos lo ponen a producir ese dinero y esos intereses, ellos se quedan con la mayoría. Y el gobierno, bien gracias, porque las aseguradoras están en manos privadas en un 99%. Solamente eh, Senasa es que está en manos del gobierno. Entonces, ¿cómo progresamos? ¿Cómo este país echa para adelante? Así me dicen la gente. Y es verdad, el, el país se ve, pero es el círculo suyo. Salga por el país. Miren, yo estuve en agua. Yo estuve en agua el lunes. Yo viví en agua. Oye, Mayelen, anota ahí. Yo viví en agua. No, no, yo viví en agua. En la proyecto 14, número 14, en agua. Sí. Eso hace 20 años que yo viví en agua. Yo tenía, ¿qué? Tenía unos cuantos años que no iba en agua. Señores, en agua está igualito que 20 años atrás. Igualito. Óigame, los negocitos, la pintura de hace 20 años, todavía la tienen ya de, de cacarándose. Entonces, usted sale al país completo y en el país solamente hay tres. Está la capital, Santo Domingo, está la ciudad de Santiago y San Francisco de Macorís. Usted se va a cualquier otro pueblo del país y está estancado. Todavía la casita de madera, todavía en, moto, en, en, en carretones. Usted se va a San Pedro y eso es tétrico. Ay, güey. Eso da pena. A la jabón. Ay, no. Pero aquí mismo, usted se va a Tenares, Salcedo. Y usted nota un cambio drástico. Señores, la mayoría de habitantes de la República Dominicana son pobres. Pobre, pobre porque pobres somos todos. Entonces creo que no es justo que un empleado esté en medio de esta crisis. Por ejemplo, en mi oficina, la mayoría de colaboradores tienen esta ARS. Usted se imagina que uno de ellos se enferme, se le enferma un hijo. O sea, es difícil. Es difícil porque una consulta, más medicamentos, se le se le van 10 mil pesos, la mitad del sueldo. Entonces, no, no es justo, no es justo. Y, y, y en esta ocasión yo le doy la razón a los médicos. Demasiados pacientes fueron los médicos y las clínicas. Yo le doy la razón a los médicos y a las clínicas. Así que la ARS o todas las ARS, pónganse en la línea, porque bastante millones que ganan ustedes, bastante bastante, incluso de comisión, que es otro dato que la gente desconoce, de comisión, las ARS pagan muchísimas comisiones a los corredores, ¿por qué le pagan comisión? Del dinero mío, del dinero suyo. Entonces, vamos a ver cómo 
le buscamos el bajadero a esto porque estamos jodos.